इनऑर्गेनिक फर्स्ट इनऑर्गेनिक फर्स्ट यो सुगर हेरा तो यहाँ कतिवटा रायपो सुगर में अक्सिजन कतिवटा हे पांचवटा छी डीएक्स रायपो सुगर में अक्सिजन चार वा यो एक्चुअल में के होता रायपो सुगर डीएक्स रायपो सुगर होना ये हो अगड़ी को जो देखा थे तेस में के भादा खरी अगड़ी भादा खेल यहाँ एच हो यहाँ दुटा दुटा चार वा रचवटा हमें के लिखा थे भादा खेल सी कति लिखा थे फाइव लिखा थे एच टेन लिखा थे ओ फाइव ये लिखा हमें इसको फर्मुला में सी फाइव एच टेन ओ फाइव रीएक्सी डाइवर्स में लिखा थे सी फाइव एच टेन ओ फो ओ फो यहाँ एक दुई तीन चार यहाँ एट ओ बड़ी यहाँ एट ओ कम छोटे हमें हिजो लेखे फर्मुला को एक्सप्लेनेसन इसमें खास हिजो जो फिगर धुद्धा थे इसमें के थे भादा खेल यहाँ एट बोन्डिंग बनाने भर इस रखा थे यहाँ पर ठीक है यहाँ पर रखा थे अब आज हम स्टार्ट कर डीएनए ओके आज के स्टार्ट करने हमें डीएनए स्टार्ट कर आज डीएनए स्टार्ट कर अगड़ी को कुरा में कई कन्फ्यूजन छि जे पढ़े इसमें कसा के हमें बोन्डिंग को बारे में लिखा थे हजर बोन्डिंग को बारे में हाइड्रोजन को लेखा भाई हाइड्रोजन बोन्डिंग मैं न्यूक्लियोटाइट्स कर न्यूक्लियोटाइट्स कस्त लिखा लिखाई दी बहुत मैं अगड़ी जो तो जे सुक फिगर राखे तो फिगर में कई रंग पड़ने सकता यह एक्चुअल जेन्युन फिगर्स हो यह फिगर चाहिए तिमी पढ़् पे ठीक है पढ़ु पे भाई फिगर बा पढ़ने मजा धेरेमस फिगर बा स्टडी कर सकता मैं तिमी न्यूक्लिओसाइड र्यूक्लिओटाइड भाई के बना लिखा थे कि नाई नाइट्रोजन बेस नाइट्रोजन बेस प्लस के लिखे सुगर सुगर यस सुगर लेखे हो एकचि एड कर दाइट्रोजन बेस बेस प्लस सुगर प्लस फॉस्फेट के न्यूक्लियोटाइड यस न्यूक्लियोटाइड ये जान पी के सुगर र फॉस्फेट के बना बैकबोन र सुगर एंड फॉस्फेट सुगर और फॉस्फेट के बना भादा खेल बैकबोन बना सुगर एंड फॉस्फेट फॉर्म द बैकबोन अफ फॉर्म दी बैकबोन 
of nucleic acid or न्यूक्लिक एसिड बेसिक क्यारेक्टर न्यूक्लिओसाइड कसो क्यारेक्टर को न्यूक्लियोसाइड कस्तो क्यारेक्टर को हुन्छ न्यूक्लियोसाइड हुन्छ बेसिक बेसिक हुन्छ तर हाम्रो फस्फेट ग्रुपको प्रेजेन्स ले गर्दा खेरि फस्फेट के हो एसिडी को फस्फेट फस्फेट ले गर्दा के हुन्छ एसिडी हुन्छ कि कस्तो हुन्छ एसिडी हुन्छ यस फस्फेट ले गर्दा एसिडी हुन्छ हामीले के चाहिँ न्यूक्लियोसाइड अनि न्यूक्लियोटाइड लेखौ न्यूक्लियोटाइड हुन्छ एसिडिक ड्यू टु प्रेजेन्स अफ फस्फेट न्यूक्लियोसाइड चाहिँ बेसिक हुन्छ तर न्यूक्लियोटाइड चाहिँ एसिडिक हुन्छ फेरि न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड चाहिँ एसिडिक हुन्छ कस्तो हुन्छ भन्दा खेरि एसिडिक हुन्छ मैले तिमीलाई मासु खादा खेरि एसिडिटी बढ्छ भन्ने बनाएको छु हो ड्यू टु फस्फेट ल यति कुरा बुझ्नु पर्यो ठीक छ ल अनि बोन्ड कति रहेछ त्यो मैले भने कि भन्न सुगर प्लस साइड फास्फेट ठीक है अभी न्यूक्लिओसाइड बना कस्त एसिडी के बेसिक न्यूक्लिओसाइड बेसिक न्यूक्लिओटाइड एसिडिक फॉस्फेट यस न्यूक्लिओसाइड बना बेसिक बेसिक न्यूक्लिओटाइड बना एसिडिक इसको मैं स्क्रीन सर्ट लिया फिर फॉस्फेट फिर लेख् लो भैस हमें के भाई थे बोर्डिंग के बारे में लिखाई दिखा पर्व कि डीएनए में डायरेक्ट बन गया कुन कुन बोन्ड हो पढ़ना मैं के बना हाइड्रोजन बोन फोडाइस 
एउटा के हुन्छ ग्लाइसिन ग्लाइकोसाइड हाइड्रोजन बोन्ड फस्फोराइड बोन्ड र ग्लाइकोसाइड हाइड्रोजन बोन्ड काम हुन्छ नाइट्रोजन बेस बेसमा यस बिटवीन नाइट्रोजन बेसेस नाइट्रोजन बेसेस बेस लाइक कनेक्ट गर्छ ठीक छ यो का हुन्छ फस्फोराइड बोन्ड यो सुगर र त्यसको लास्ट को के थियो फस्फेट फस्फेट मा गुड ल अनि अर्को सुगर र बेसको बीचमा यति न हो हैन यति कुरा लेखाइसकेपछि यो के हो भन्दाखेरि यो डीएनए मा पाइने बोन्डहरु अथवा न्यूक्लिक एसिड मा पाइने बोन्डहरु भन्नुपर्छ त्यति कुरा बुझाइ अब यो पछि म के भन्छु भन्दा उडा के बनाउने हो तिमीहरु पढ गर्दै थियो भने न्यूक्लिक एसिड भइसक्यो न्यूक्लिक एसिड को त जनरल कुराहरु थियो अब चाहिँ डीएनए सुरु गरौ डीअक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड डीअक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड ल सुन आज हामीले के पढ्छौ डीएनए पढ्छौ ठीक छ बुझिराछौ ल डीएनए पढ्नला तिमीहरु रेडी छौ कि न भन अब चुप लाग आए डीएनए पढ्नला रेडी छौ कि न तिमीहरु डीएनएसिडी अल्टिमेटली दिया थे वो कॉल दिया थे हाँ भाई ना सर अल्टिमेटली दिया थे सर यस अल्टिमेटली दिया थे तो मेरे बीच में सो सो वही सांदे में ले पढ़ाई रहा कुरान ले रिवाइज करा कर रिवाइज करे बस इतनी मेरे जी पढ़ पूरा पढ़ा चुके थे लास्ट क्लास में जैसे पढ़ा चुके अलग रिवाइज कर रहे बॉस ठीक है लाइर N9 सँग C1 कनेक्टेड छ हो यो C1 हो नि हेर N9 सँग मैले तिमीलाई देखाउन चाहे N3 सँग के छ भन्दा खेरि C1 कनेक्टेड हुन्छ इन द केस अफ पाइरिमिडिन त्र N1 देखाएको छ हैन एला इग्नोर गर तिमीहरुले N3 नै लेख्नु पर्यो N3 टु C1 कनेक्सन हुन्छ भनेर गरेर लेख्नु पर्यो ठीक छ ओके ल सुन यहाँ तिमीहरु ग्लाइकोसाइडिक बोन्ड कसरी हुन्छ भन्दा खेरि यो के हो यो बेस हो यो भनेको बेस हो यो भनेको सुगर हो बेस र सुगर सँग कनेक्ट हुँदा कुन बोन्ड बन्छ भन्दा ग्लाइकोसाइडिक बोन्ड बन्छ ग्लाइकोसाइडिक बोन्ड बन्ने हो अनि यसरी 9th के भन्छ n9 र c1 सँग कनेक्ट हुन्छ यसरी पनि यो n3 लेखा के लाई n3 टु c1 कनेक्सन हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो ठीक छ यो मैले देखाउन खोजे कुरा यो हो फिगरमा यो कुरा छ अर्को छ यहाँ अर्को छ फस्फोडाइस्टर बोन्ड का हुन्छ फस्फोडाइस्टर बोन्ड भनेको यो फस्फेट र सुगर को बीच आउँछ यो सुगर हो सुगर हो यो फस्फो यहाँ हेर दिस इज फस्फोडाइस्टर बोन्ड ठीक छ यो कुरा बुझ्नु पर्यो यसरी सुगर बेस यहाँ बेस हुन्छ सुगर फस्फेट ग्रुप फेरि बेस सुगर फस्फेट ग्रुप ठीक छ फस्फोडाइस्टर बोन्ड यो हो यो कुरा बुझ्नु पर्यो अब अगाडि हेर हेर यहाँ छ अब के छ तीनटै बोन्ड नै के चीज प्रेजेन्ट भएको देखाउँछ हेर यो भनेको त एउटा स्ट्रान्ड भयो यो के भो यहाँ हेर यो भनेको एउटा स्ट्रान्ड हो यो भनेको एउटा स्ट्रान्ड छ डीएनए को जुन हामीले यसरी बनाएको छ नि हेर हामीले डीएनए को स्ट्रक्चर यसरी बनाएको छ नि त यसरी बनाएको स्ट्रक्चरमा यो एउटा चाहिँ यहाँको अनि यो एउटा चाहिँ के हो यो डबल नि पर्यो बुझिराछौ यसको डबल स्ट्रान्ड स्ट्रान्ड छ नि डबल स्ट्रान्ड त्यो त्यसरी घुमेको देखाएको छ बट तिनीहरुको बीचमा कन्स्टन्ट डिस्टेंस एउटा तिमीहरुले थाहा पाउनु पर्यो तिमीहरुलाई यो हैन यो डीएनए लाई यसरी घुमाएको छ भनेको यहाँ जोइन्ट छ हो यहाँ जोइन्ट छ कि छैन यहाँ छ छ सर ल त्यही कुरा तिमीहरु नबुझ्या त्यहाँ जोइन्ट छैन के छ भन्दा तिनीहरुको बीचमा कन्स्टन्ट डिस्टेंस एउटा 
20 angstrom को क्या चाहिए constant distance है distance है मेरे को 20 angstrom को ये रख इस तो उन जगह इस तो यो इस इस तो क्या चाहिए कोइल कोइलिंग उन जगह क्यों उन जगह बंदा करी यो ऐसा ही क्या कुछ है वने बस तो चाहिए यदि मानो यो ऐसा ही कोइलिंग चाहिए वने तो फिर हमें पेक्टिनोमिक या पारानोमिक कोइलिंग बताते कौन सा � प्लेक्टोनेमिक रा प्लेक्टोनेमिक रा पारानेमिक बने कौन सा नामिक बने कोई स्ट्रेट वाला कौन सा स्ट्रेट वाला दो टाइप स्ट्रेंड मतलब नॉट आसे को स्ट्रेट वाला वन बातें ये सरी यस सर अन्य अन्य प्लेक्टोनेमिक बने के सरी या सर डबल कोइल वाला वो नाम अनुसार थी नहीं सर ठीक है बहुत ही अच्छा लगा ठीक है मेरे की इसमें और इस दिनों पढ़ देने क्या आती है मेरे को हाँ मिला यार सुना ठीक है लगा इसे पढ़ने पड़ती है यार मिला सुना यहाँ कैसे बंद आके रह रहा है यहाँ यार बैक बोन में कैसा फास्पेट ग्रुप है सुगर बॉय सुगर ये बैक में रहना चाहिए और को पानी ये तासा फास्पेट सुगर फास्पेट सुगर सा अब तो इस पर जो नाइट्रोजन बेस सब ये बेस और बेस के बीच में कौन बोन सा यहाँ हाइड्रोजन बोन से खा सा ठीक सा हाइड्रोजन बोन देखा कौन सा तो इसे करी ये फास्पेट रस सुगर के बीच में ये फास्पेट रस सुगर के बीच में कौन सा सुगर रब बेस को बीच में कौन सा ग्लाइकोसाइडिक बोन सा ये तीन बार पढ़ा थी मेरे लिए बुझने पड़े रहे फर्स्ट रिक्वेस्ट है हमसे तीन बार था तो हमने पढ़े ठीक है ना ये दिन बेस है नहीं बेस बेस को पहले कहीं एन नाइन पहले कहीं एन थ्री के संग है ये तो सी वन संग आता है सब इतने तीसरे होंगे बेस को पहले कहीं एन नाइन रख पहले कहीं एन थ्री है ना इसको सी वन संग आता है सुनता प्यूरिन के समय एन नाइन पैरिमिन के समय एन थ्री आता है सुनता सी वन संग आप बेस ठीक है रोड करा सुगर सुगर अन्य और कुछ करा मरेगा ना सुगर को कती कार्बन फेरी हो ऐसा जैसे यो सुगर को करा करने में ना मतलब यो सुगर को करा करेला यो सुगर को करा कर दा केरी इसको उटा फास्फेट ग्रुप संग इसको फाइव डेस इन डेटेड सा फाइव डेस कार्बन और और को फास्फेट संग इसको थ्री डेस कार्बन डेटेड सा ये ठीक रो बुझो पहले आती पुना यस सर ला क्यों उनसे बंदा करी है रा बेस को किस मां तो पायरिमिनिन को किस मामले सा एम एन एम थ्री उनका सीवन संगत है ये बेस रस सुगर को कनेक्शन बोल तो हम ये देख कि को कनेक्शन जानने पड़े कि को और को बने को सुगर रा फास्पेट को सुगर रा फास्पेट को कनेक्शन जानने पड़े बने फास्पेट को तो उटा ओ ग्रुप तो भयाल से कनेक्शन बेस में तो बनने पड़े ना कुन ग्रुप सा बने रा है ना कुन ग्रुप कनेक्टेड सा बने टाइम लगाने को पड़े ना नेक्स्ट टूर आई मिले सुगर को किस मां फास्पेट संग कुन कुन अटैच होने से बंद कर दी ये उटा इनमें से फाइव डेस कार्बन फाइव कार्बन फिफ्थ कार्बन बना ना सी फाइव बना उटा � पूरा बुझे हो ये फास्पेट ग्रुप सा नहीं फास्पेट ग्रुप संगा ये उटा चाहिए सी फाइव अटैच होने चाहिए और को फास्पेट ग्रुप संगा चाहिए सी थ्री अटैच होने चाहिए बराबर बुझने पड़े ये तो क्लियर सा छह सर ये तो नहीं क्लियर बार नोट की बात है ये तो वही से क्यों पची यार कार्बन फिफ्थ संगा संगीत देखा कौन सा देखा कौन सा देखा कौन सुना जस्ट तुम्हें ले बुझने पड़ने को रहा चाहिए फर्स्ट रा केर फिफ्थ रा थर्ड में देखा कौन वाले पर बुझे तो हमारे फिगर माली के दामों से आती है कि ना तेरे बारे में ना इतनी करा बुझे यार जा ना 
फुलसँग के अटैच छ यस्तै क्वेशन आउने हो त्यसपछि के छ भन्ने कुरा ल अब त्यसपछि के छ भन्दाखेरि हेर यो के हो भन्दाखेरि एक्स रे डिफ्रैक्शन मेथड बाट यो के को के हो यो डीएनए हो तीनटा साइंटिस्ट फोर मिलेर हैन के गरे भन्दाखेरि यो एक्स रे डिफ्रैक्शन मेथड बाट यो यो डिफ्रैक्शन मेथड बाट यो त न इलेक्ट्रोन मा इलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप पनि हेर्न मिल्दैन लाइट माइक्रोस्कोप मा त हेर्न कुरै भएन सो एक्स रे डिफ्रैक्शन मेथड बाट यसरी फिगर अपटेन पिक्चर अपटेन गरे थियो ठीक छ यो डीएनए यस्तो देखिरा थियो पहिलाको डीएनए चाहिँ उनीहरुले फर्स्ट मा अब के थियो भन्दाखेरि फ्रैंकलिन र अस्टबेरी विल्किन्स भन्ने साइंटिस्टहरुले चाहिँ यो फर्स्ट टाइम मा डीएनए डिफ्रैक्शन गरे एक्स रे डिफ्रैक्शन बाट डीएनए को स्ट्रक्चर यस्तो हुन्छ भन्ने देखा थियो अनि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर फेरि कलेज गरे यस्तो डीएनए एक्चुअल मा हुन्छ भनेर यो चाहिँ वाट्सन एन्ड क्रिकले राम्रोसँग भन्न एक्सप्लेन गर्न भनेको थियो एकदम मजाले एक्सप्लेन गरे थियो वाट्सन एन्ड क्रिकले ठीक छ यसको बारेमा हामीले पढ्छु ल अब यहाँ हेर यदि हामीले अब चाहिँ डीएनए को बारेमा पढ्नु पर्यो भने डीएनए एक्चुअल मा यस्तो हुन्छ यस्तो हुन्छ 3 इन बाट स्टार्ट भएको छ भने अर्को इन 5 इन मा इन हुन्छ र 5 इन एउटा तिर छ भने अर्को 3 3 इन हुन्छ यसलाई भन्छ एन्टी प्यारलल सुन्या होला नि एन्टी प्यारलल नेचर एन्टी प्यारलल नेचर भन्छ यसलाई के भन्छ एन्टी प्यारलल नेचर भन्छ यो एन्टी प्यारलल नेचर कुन बोन्ड ले गर्दा हुन सक्छ मलाई कसरी भन्न सक्छु होला भन तीनटा बोन्ड छ नि तीनटा बोन्ड मध्ये एउटा बोन्ड ले गर्दा एन्टी प्यारलल नेचर हुन्छ डीएनए को एन्टी प्यारलल भनेको प्यारलल त छ हेर प्यारलल त छ र उल्टो हेर जस्तै यहाँ 3 ड्यास यहाँ 5 ड्यास अनि फेरि यही पनि हैन फेरि यही यसरी यहाँ पनि 3 ड्यास र यहाँ पनि 5 ड्यास भएको भए चाहिँ प्यारलल हुन्थ्यो यो भनेको फेरि प्यारलल हो प्यारलल त छ नि हेर्नु के छ एक अपसन प्यारलल छ यहाँ यो यो जो भनेको जोडेको हैन यो यहाँ जति ग्याप छ नि यो जति ग्याप हेरिरा छ नि यहाँ पनि त्यति नै ग्याप छ तिमीहरुले कस्तो देखाउन सक्यो त्यो म हेर तिमीहरुले यो डीएनए भनेको एक सँगसँगै गाहको मात्र हो के एक अर्कासँग सँगसँगै डच भएको चाहिँ छैन यसरी जस्तै यो यति डिस्टेंस छ भने इनहरुमा के छ भन्दाखेरि यसो यसो देखाएको मात्र हो के यसरी तर टच भएको छैन यहाँ यहाँ तिमीहरु टच भएको सम्बिरल हो यस्तो हैन टच भएको हैन यहाँ जति डिस्टेंस छ यहाँ पनि त्यति नै डिस्टेंस छ जस्ट अब यहाँ यो के भन्छ तिमीहरुको मोबाइलको के भन्छ ठ्याक्कै फ्रन्ट र मोबाइलको ब्याक साइडमा यो चाहिँ मोबाइलको फ्रन्ट साइडमा पर्यो यो मोबाइलको ब्याक साइडमा पर्यो अनि त्यो दुईटाको बीचमा कति ग्याप छ 20 एंगस्ट्रमको यो जति 20 एंगस्ट्रम छ नि त्यति ग्याप छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो पहिला बुझ्यो कुरा हेर यसलाई के भन्छ एन्टी प्यारलल नेचरको भन्छ प्यारलल किन भने बिकज यदि 3 इन देखि 5 इन सँग स्टार्ट एउटा डीएनए को स्ट्रान्ड गाछ भने अर्को स्ट्रान्ड पनि 3 देखि 5 सँगै गयो भने यसलाई के भन्छ यसलाई प्यारलल भन्यो तर त्यस्तो हुँदैन त्यस्तो किन हुँदैन 3 देखि स्टार्ट भएको छ भने अर्कोमा 5 जान्छ र अर्कोमा फेरि 5 देखि यहाँ स्टार्ट हुन्छ 5 देखि स्टार्ट भएर यहाँ 3 मा जान्छ सो दिस इज एन्टी प्यारलल नेचर त्यो एन्टी प्यारलल नेचर कुन बोन्डले गर्दा हुन्छ तीनटा बोन्ड छ एउटा हुन्छ ग्लाइकोसाइडिक र हाइड्रोजन एउटा कुरा मलाई कुरा भने हाइड्रोजन बोन्डले गर्दा हुन सक्छ कि सक्दैन हाइड्रोजन बोन्डले त यहाँ बीचमा बनाउने हो सो हाइड्रोजन बोन्डले गर्दा केही पनि हुन सक्दैन यो भनेको मेन चाहिँ हुन्छ फस्फोडाइस्टर बोन्डले गर्दा हुन्छ ग्लाइकोसाइडिक बोन्डले गर्दा पनि हुँदैन यो भनेको फस्फोडाइस्टर बोन्डले गर्दा हुन्छ फस्फोडाइस्टर बोन्डले के हुन्छ सुगर र फस्फेट फेरि सुगर र फस्फेट यसमा जुन बोन्ड बनाउँछ नि हेर यही त देखेर छु नि मैले यही देखेर एउटा त फाइभ इन मा छ यसको अर्को थ्री इन मा छ सो यो बोन्डले गर्दा फस्फोडाइस्टर बोन्डले गर्दा एन्टी प्यारलल नेचर हुन्छ किनभने यहाँ हेर एउटा फाइभ इन एउटा थ्री इन फेरि एउटै मा बोन्डमा फेरि अर्कोमा के छ फाइभ र थ्री फेरि अर्कोमा फाइभ र थ्री सो यसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरि एन्टी प्यारलल नेचर हुन्छ डीएनए को एन्टी प्यारलल नेचर ल बुझ्यो यति डीएनए के हुन्छ एन्टी प्यारलल हुन्छ एन्टी प्यारलल भन्नु पर्छ के हो एउटामा 3 देखि स्टार्ट हुन्छ 5 इन हुन्छ भने अर्कोमा फेरि 5 देखि स्टार्ट भएर 3 मा इन हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो ल यति कुरा बुझ्नु पर्यो अनि त्यो एन्टी प्यारलल नेचर भनेको कुन बोन्डले गर्दा हुन्छ फस्फोडाइस्टर यस yes, सर ल यति क्लियर छ भने अब हेरौ यो भनेको के हुन्छ भन्दा खेरि यो के हो यो भनेको बीटा डीएनए हो बी डीएनए यसलाई भन्छ बी डीएनए जुन वाट्सन एन्ड क्लिक छ नि वाट्सन एन्ड क्लिकले फर्स्ट टाइम मैले तिमीलाई पहिला फिगर बताइदिरा छु फिगर पछि त्यसपछि थ्योरीहरु मजाले जे जे हुन्छ त्यो म भन्छु हेर बीटा बी डीएनए भन्छ डीएनए धेरै टाइप्सको हुन्छ त्यो पछाडी पढाउन हामीले ठीक छ पहिला के गरे भन्दाखेरि उनले वाट्सन एन्ड क्लिकले के गरे भन्दाखेरि धेरै साइन्टिस्टहरुले यो डीएनए कस्तो हो के हो कस्तो भनेर थाहा थिएन सुरुमा त्यो एक्स रे
तो इस तो डीएनए होने चाहिए वन को दिखाते हैं ना अंतिस पर जो व्हाट्सएप ने क्लिक लेके करा बंदा क्योंकि उनका प्रॉपर मॉडल बनाया दियो इस तो होना सकता है डी डीएनए बने को डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को होना सकता है बंदा क्योंकि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को होना सकता है बंदा क्योंकि हेलिकल स्ट्रक्चर होना सकता है बने इस तो डीएनए को रैप क्यों चाहे प्रपोजल दियो उन्हें ले अंतिस उन्हें ले ऊपर ही पाते क्या बंदा ये नोबल प्राइस में ही पाते कि रे विल किंग्स सांगे सांगे विल किंग्स रात इस पची व्हाट्सएप ने क्लिक लेके करा था अब कस्तो हो चाहे बंदा के डीएनए को ये उटा यो इसमें कती हो चाहे बी डीएनए में कती उटा बंदा के लिए दस रा बेस पेर हो चाहे दस रा बेस पेर हो चाहे दस रा बेस पेर बना कोई रा ये जून सा नहीं यहाँ मानो ए छह बने यहाँ टी हो चाहे यहाँ जी छह बने सी हो चाहे फिर ए छह बने टी हो चाहे जी छह बने सी हो चाहे उतार योजन ज्वाइन हुआ है कच्छ नहीं ये उतार इधर एसएम पे पूरा समय ले बताया रहा था तो मैं लेके बता चुका हूँ ए रट्टी को बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग उनसे बने जी रस्सी को बीच में क्यों जट्री पर उनसे याद सा ये पूरा यस सर ना एटी एटी डबल उनसे जीसी ट्रिपल उनसे बने करा कंपर तो मेरे एटी ये जति होन्चा पुणे पुणे डीएनए में जैसे हमरो ह्यूमन को केस में ये जति होन्चा एड नाइन जति होन्चा थायमिन पंत इतने होन्चा गुआ नाइन जति होन्चा साइटोसिन इतने नहीं होन्चा बुझे हो एक बार तीनों बुझने पड़े ये टी को अमाउंट हमरो इक्वल होन्चा हमरो हमरो केस में ये रटी इक्वल होन्चा जी रसी इक्वल होन्चा तो हमने चार गया फ्रूल बाटा पॉर्ट्स हों चार गया फ्रूल बाटा यदि तुमने एक ओ परसेंटेज दिए होने बाकी सब को परसेंटेज निकालना जाना पड़ता तो पने हम बिस्तारी पॉर्ट्स हो ठीक है ना सुना या कैसा यार यो जून जून था नहीं यो यो ये उटा स्टैंड रहा और कोई स्टैंड को डिस्टेंस जेले पनी करते हैं उनसे ट्वेंटी एंग्स्ट्रम होन्चा यो कंस्टेंट होन्चा जेले पनी तो बी डीएनए को पूरा पढ़ जाएंगे बी डीएनए को और को जी डीएनए ए डीएनए ई डीएनए को पूरा पढ़ जाएंगे ना बेस पेयर को आधार में इसमें डि� टेन बेस पेयर्स होने चाहिए। बेस पेयर्स बने को ये सरी ए टी जी सी कंबाइन होने चाहिए तो टेन बेस पेयर होने चाहिए। अन्य इन ये रुको जून जो डिस्टेंस है ना जो वो डिस्टेंस बने को ये रुको जून ये उटा स्टैंड देखिए और कोई स्टैंड को डिस्टेंस बने को ट्वेंटी एंग्स्ट्रम होने चाहिए। यहीं दे� ना सुना तो कती उसा ट्वेंटी एंग्स्ट्रम सा बनने के लिए पूजन करो ये रखो एक उड़ा स्टैंडर्ड और कोई स्टैंडर्ड कोई बिच्छा को डिस्टेंस कती हो ट्वेंटी एंग्स्ट्रम सा बनने के लिए पूजन करो और इन्हीं और मां कती उड़ा बेस पेयर उनसा दस उड़ा बेस पेयर उनसा दस उड़ा बेस पेयर उनसा दस उड़ा बेस पेयर ट्वेंटी ये बने क्यों? ये बने को गुरु बने को खाल दो, गुरु बने क्यों? खाल दो। जैसे यहाँ ऐसे तो छह, अन्य ऐसे खाल दो छह बने, ये लाइक गुरु बन जो, अन्य ठुलो खाल दो छह बने, ये लाइक मेजर गुरु, ठुलो खाल दो और सानो खाल दो, ये बने को सानो खाल दो। तो यहाँ ऐसे तो सानो खाल दो छह, यहाँ बने को खाल्डो कुरा मात्र गरे हो गया, बुझे हो? यार, यहाँ कुने बाटो सा नहीं, इसमें सानो खाल्डो सा वाले माइ माइनर ग्रुप बने हो, वाले माइनर बने हो, अंतिम यार ठुलो खाल्डो सा वाले मेजर बने हो गया, यो खाल्डो, यो खाल्डो के यो खाल्डो, माइनर माइनर यो मेजर, बुझे हो? यस सर, मेजर और माइनर खाल्डो बुझे हो जब तीन इनफॉरमेशन दिया कुछ पिक्टोरियल इनफॉरमेशन पहले क्लियर पार क्लियर होने पड़ता है और को मेजर और माइनर ग्रुप बने पूजो मैंने आज जब तीन लिखा है जो तो कुछ आप पहले पूजने पड़े माइनर ग्रुप दस रुपए स्पेयर ट्वेंटी एंग्स्ट्रम इन्हें को बीच में डायमीटर उनसे मनोकरण पूजने पड़े 
एंटी पैरल नेचर को मेजर माइनर ग्रुप होने कुछ बुझे थे अर्क आए दस वा बेस पेयर होने अभी इनके टोटल बेस पेयर्स को दस वा बेस पेयर्स को टोटल जो डिस्टेंस होता है तो थर्टी फोर एंगस्ट्रम हो फिर बुझे थर्टी फोर एंगस्ट्रम होने कति भादा खेल यदि दसवटा बेस पेयर छा हेरा जन छाने दसवटा बेस पेयर एक दुई तीन चार पांच छ सात आठ आठ नौ दस दसवटा बेस पेयर को टोटल डिस्टेंस क्या हो रे थर्टी फोर एंगस्ट्रम क थर्टी फोर एंगस्ट्रम एवं एवं बेस पेयर को बीच में क्या डिस्टेंस हो थ्री पॉइंट फोर सो इन को एटा को बीच में क्या भाई उन्हें भाई भादा थ्री पॉइंट फोर डिस्टेंस होने पे एक ले चार सौ थ्री पॉइंट फोर एंगस्ट्रम डिस्टेंस हो दसवटा को बीच में थर्टी फोर अभी एटा को बीच में दुटा को बीच में क्या पुग्भ थ्री पॉइंट फोर फिगर में एगारवटा बेस पेयर दसरो मात्र हो यो फिगर तो कहाँ तेरी एकदम एक्यूरेट भाई तो ये तो क्या सुन तिमें के सोची रहा कि यहाँ यहाँ घुमे यहाँ देखिए स्टार्ट कर घुमे हो जोड़े होते होते हैं कहीं मैं के बताए भादा खेल तिमें इस मैं क्या भू तुम सीख तो ठीक है तिमी जो फिगर हेरा कन्फ्यूज भैर ठीक है मैं एट सुन यहाँ मैं अगि नहीं फिगर बताए तिमी सुन यहाँ सुन मैं के बता थे भादा तुम्हारा के बता थे भादा खी हे यो मैं कोईलिंग कर ठीक है ये कोईलिंग ठीक है अभी मैं भादा खेल अन कोईल कर कोईलिंग भो प्लेक्टोनोमिक कोईलिंग भो प्लेक्टोनेमिक कोईलिंग इस अनकोइलिंग करूँ इस अनकोइलिंग करूँ अनकोइलिंग कर तिमी सोचि रहा यहाँ जोड़े हो यहाँ जोड़े होते हैं इस मैं डीएनए केस में भाजपा डीएनए केस में डीएनए केस में अरुण केस में फिर के एटैच होता अरुण मैं जो प्लेक्टोनोमिक कोईलिंग का कुछ कोईलिंग केस में के होता सकते एटैच होना सकते स्टैंडसर एटैच होना सकता डीएनओ के केस में इसी यहाँ ठैक्के जोड़े होते हैं यहाँ के होता भादा खेल बेस पेयर चाहिए होता तिमें सोचि रहा कि इस जैसे जोड़े हो यहाँ पर यक डिस्टेंस हो जी को डिस्टेंस है यहाँ जी को डिस्टेंस यहाँ छुटा छुटे देखी रहता है तर ठैक्क ट्वेंटी एंगस्ट्रम को हो ट्वेंटी एंगस्ट्रम हो यहाँ पर ट्वेंटी एंगस्ट्रम डिस्टेंस है एवं बने को उ तुम लैपटप अथवा मोबाइल को उतापटी होता को यतापटी हो फिर दुजा के बीच में डिस्टेंस भी ट्वेंटी एंगस्ट्रम नहीं होता क्या बुझे सो यहाँ कह देखि स्टार्ट भाषा कह देखि इन बाज भाई एवं हमें बीडीएनए लाइटा के एटा कुरा कंसिडर करने हो बेस पेयर कंसिडर करने वाले एवं ग्रुप में एवं ग्रुप में कतिवटा आँच भादा खेल दसवटा बेस पेयर आँच दसवटा बेस पेयर आँच अब तिमी यहाँ देखि यहाँ यहाँ तो कंटिन्ू बनी रह बेस पेयर से इसी ठीक है अब तिमी जहाँ जहाँ दसवटा बेस पेयर पुग्स तीत नहीं काउंट करने तुम फिर तैंट अर्क एगार जो सुरू हो तो एगार फिर अर्क में काउंट करने बुझे कुरो इस अनकोइलिंग कर देखिए मैं इस देखा अब मे भाई बाहर तो के देखा सकते इस पेन भैन कि सामो पेन चाहिए कि यहाँ बोर ही सामो यहाँ के भादा खेल इस देखि कि इस इसो देखि अभी इसो मैं भन तो तिमी जिस यहाँ कोईलिंग कर अब यहाँ तुम जीवटा भर पर तुम्हें कह स्टार्ट कर सौ कह इन कर सौ भाई कुछ अब बन सकता सोते ओके हो ये हो अब यहाँ देखिए तिमी ठैक्क इसको एनालोगस इसको ठैक्क पोजिशन जहाँ थे तैंट हेने यहाँ काउंट करने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट नाइन टेन टेन अब यह टेन एवं ग्रुप में पर्यटन अब अर्क टेन अर्क स्टार्ट हो बुझे यहाँ देखा फिगर में देखा पड़े तो फिगर एक्जैक्टली अब ठैक्क ये नहीं काटे रखे तो डीएनए को सर्टेन पोर्सन मत रखे हो ठैक्क तुम बी डीएनए नई पूरी ये नहीं दसवटा पेयर बेस पेयर रखा है कस्तु भाई तुम्हें सर्टेन एट पोर्सन रखा है यहाँ काटे फिर अगर रखे भाई फिर एस बेस पेयर सुन थे फिर ये रखे भाई फिर बेस पेयर सुन थे सो फिगर में मत हे के बन मिले है तिमार दसवटा बेस पेयर मात्र से बन मिले ठीक है बुझे बुरो ये बुझे कि नहीं पे भाई दसवटा पेयर मिले डीएनए बन 
एउटा ढ्याका त एउटा डीएनए बन्ने हैन के उनीहरुमा के हुन्छ 10 र 20 पेयर्स को एउटा ग्रुप हुन्छ भन्ने कुरा मात्र हो त्यो उनीहरुले त्यो त्यो व्हाट्सएप एन्ड क्लिकले पता लगाएको त्यो कुरा त्यो सब पाँच र चार पाँच र छवटा Sorry. <laughs> Yes, sir. I need to be a key one. The DNA could the length of the cottage the The Javato, those rabies pair, Miller, one entered a group of certain group. the or the 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 यार पहला जून बता थे नेरा ये बने कोई रा कौती तेरे लेने उनसे डीएनए वाले तुम इमेजिंग करना सोच रहे हो क्रोमोसोम सा मेले क्रोमोसोम ले ऑन कोई लगा रहे इस्तारे यार क्रोमोसोम सा ऐसा मेले ऑन कोई लगा रहे था ले ऑन कोई लगा रहे ऑन कोई लगा रहा है ये स्ट्रक्चर है इससे स्ट्रक्चर है ऑन कुल जान ऑन कुल कर देंगे ऑन कुल करता है इससे तो फिर हिस्ट्रियन प्रोटीन्स अब देखना था लेकिन प्रोटीन्स पर आन में निक्लियोज़ मॉड देखना था लेकिन निक्लियोज़ मॉड देखी इस वजह से ऑन कुल कर रहा है ऑन कुल कर रहा है ज़्यादा कह रही है कस्तो डीएनए सा यो डीएनए हो अब तीमिले ज Yes, sir. 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 Yes, बाकी जे कुरा छ त्यो कुराले नबुझ्न सक्छ त्यो म अहिले लेखाउँदा खेरि भन्छु ठीक छ पहिला यहाँ फ्याक्टोरियल इन्फर्मेसन पहिला म दिन खोज्छु के जेला पनि ठीक छ त्यसले गर्दा फेरि माइन्ड मेकअप हुन्छ तिमीहरुको सुरु म लेखाउन थाले भने त्यस्तो राम्रो हुँदैन सुरु त्यसपछि यो के हुन्छ बेस पेयर को बीचमा 3.4 एंगस्ट्रम हुन्छ यहाँ भनेको 20 एंगस्ट्रम हुन्छ यहाँको डिस्टेंस यहाँ पनि 20 एंगस्ट्रम नै हुन्छ ठीक छ यो भनेको के हो जस्ट नदेखे मात्र यो भनेको अगाडि पटी छ यो अर्को भनेको ठ्याक्कै यसको पछाडि पटी छ अनि अर्को बीचमा डिस्टेंस भनेको 20 छ एंगस्ट्रम छ ल बुझ्यो ल आ तिमी यो चाहिँ याद गर्नु पर्छ कि माइनर ग्रुप मेजर ग्रुप कति एंगस्ट्रम हुन्छ त्यो याद गर्नु पर्दैन तर तिनीहरुको बीचको डिस्टेंस याद गर्नु पर्छ दुईटा बेस पेयर्सको डिस्टेंस याद गर्नु पर्छ टोटल बेस पेयर्सको डिस्टेंस याद गर्नु पर्छ अनि कतिवटा बेस पेयर हुन्छ बी डीएनए मा त्यो याद गर्नु पर्छ ठीक छ ल यति कुरा बुझ्यो बी डीएनए को यति कुरा क्लियर छ कि नै भन सबैले ल अर्को भन्छ कम्प्लिमेन्टरी बेस पेयर यो पनि एउटा क्यारेक्टर हो यो डीएनए को डीएनए को क्यारेक्टर यो के हो भन्दा खेरि कम्प्लिमेन्टरी बेस पेयर हुन्छ कम्प्लिमेन्टरी बेस पेयर भन्नुको जस्तै तिमीलाई एउटा स्ट्रान्ड दियो भने अर्को स्ट्रान्ड तिम बनाउन सक्छौ कि सक्दैन मलाई भन म के भन्छु भन्दा खेरि ए जैले सँग पी सँग कनेक्टेड हुन्छ जी जैले सँग के सँग जी भनेको सी सँग कनेक्टेड हुन्छ यो कुरा थाहा पाउन खोज्नु पर्यो डीएनए को त्यसमा मैले चाहिँ डीएनए मा एउटा स्ट्रान्ड तिमीलाई दिए ल तिमर लाए मैले एउटा स्ट्रान्ड दिएला डीएनए को ल मैले डीएनए को एउटा स्ट्रान्ड दिए एउटा यो स्ट्रान्ड तिमीलाई दिए बनाउन तिमीले यो यो युज गरेर अर्को स्ट्रान्ड बनाउन सक्छौ सक्छु सर सक्दिन्छ सर हो त्यसो भए अर्को स्ट्रान्ड के हुन्छ यसको एक 